Motorcyclepedia， 诞生于 Jerry Arthur d a r i n g 和他的儿子 Ted 一起几十年来收藏的一系列摩托车，位于纽约州纽堡市，于2011年4月16日开馆，拥有八万五千平方英尺的展览空间。两层楼的博物馆展示了超过六百辆1897年以后的老式和稀有摩托车，从二十世纪初生产的经典摩托车，到更不拘一格的稀有摩托车，另外还有三千多件摩托车纪念品。博物馆的使命是通过建立和维护一个向公众开放的与摩托车有关的博物馆，收集、拥有、持有。维护、保存，并向公众提供一系列摩托车、摩托车纪念品、摩托车零件、周边、文物和文件，并展示其历史、现在和未来的各个方面，来创建世界上最好的摩托车博物馆。通过展览、讲座和其他计划，提高公众对摩托车历史的认识。与世界各地的摩托车俱乐部、收藏家、公众和博物馆合作，并为其提供支持，使他们能够展示他们的摩托车和摩托车相关的藏品。Jerry 在一九四零年代后期与印第安人摩托车品牌结缘，并于一九四九年开始收集。经过六十多年的收集 ，Jerry 收藏了足够的摩托车来组建世界上唯一的印第安人品牌摩托车时间线。Motorcyclepedia 是世界上最全面的印第安人摩托车收藏品的所在地。从公司于1901年制造的第一辆自行车开始，展区横跨两堵墙，展示了公司从营业到1953年的每一年的摩托车。印第安人摩托车被称为美国第一家摩托车公司。一九一七年，在第一次世界大战期间，印第安人将大部分摩托车库存出售给了美国军方，使他们的经销商网络没有任何摩托车可供出售。这导致了该公司在此期间失去了美国摩托车第一品牌的排名。后来，在与哈雷·戴维森摩托车品牌竞争时，该公司努力重新获得知名度。Ted 于1960年代后期开始收藏。Ted 是哈雷爱好者，他收集了定制和原创的哈雷·戴维森一系列的摩托车和纪念品。哈雷系列包括大约七十五辆可追溯到一九零七年的摩托车。其中包括1915年的道奇城市赛车、比利·乔尔斯定制的一辆哈雷等等。博物馆收藏了大量可追溯到二十世纪初的警察和军用摩托车。该系列中众多著名的摩托车之一是哈雷警用摩托车。博物馆还展示了尼克松总统车队的摩托车。以及一些非常早期的纽约市警察局哈雷摩托车的模型。博物馆还巧妙而细致地记录了摩托车在美国流行文化中的地位。他以彼得·方达在1969年电影《逍遥骑士》中所骑摩托车的复制品为特色，拥有2007年尼古拉斯·凯奇电影《幽灵骑士》中真正的头骨镶嵌座驾。电影海报、书籍、漫画书和其他纪念品装饰在墙壁和展品上，为每辆摩托车增添历史背景。任何有摩托车的电影，博物馆都可能有它的海报。其他杰出展品包括博物馆展示着名设计师和定制的作品。博物馆还提供大量的哈雷摩托车品牌的收藏品和各种稀有的美国和进口摩托车品牌。
虽然 Motorcyclepedia 肯定会最吸引摩托车爱好者，但任何对历史感兴趣的人都会在博物馆种类繁多的摩托车和展品中找到很多值得一看和阅读的内容。除了摩托车爱好者和俱乐部之外，博物馆还吸引着广泛的游客。欢迎订阅与分享。